गाइस सो वी आर एट आईएससी टुडे आई एम विद राजा सर एंड ही इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस अस विद द आर्किटेक्चर ऑफ आईएससी आईएससी इज द सेंटर आई कैन से वेयर पीपल गैदर अराउंड सर विल बी इंट्रोड्यूसिंग अस अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू आईएससी यस थैंक यू सो मच सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी फाइनली पार्ट ऑफ द सुपरस्टार्स चैनल एंड यू नो यू ऑल हैव टू रियली 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 वॉच ऑल हिज वीडियोस Make sure you like all his videos and subscribe to his channel if you have not right now because ये हमारा सितारा है आर्किटेक्चर का सितारा है इसने वीडियोज अच्छे अच्छे बनाए हैं और आगे भी बनाएगा और अभी हम इसीलिए एक कोलेबोरेटिव वीडियो बनाने के लिए आए हैं और गाइज एक ना छोटा सा मेरा भी चैनल है उसका भी थोड़ा ध्यान रखो तो यू हैव टू सब्सक्राइब टू दी बिल्ड सर ऑल्सो मेक कॉन्टेंट रिलेटेड टू आर्किटेक्चर द बिल्ड चैनल पे बहुत टाइप का कॉन्टेंट मिल जाएगा तो ही विल इंट्रोड्यूस टू दी बिल्ड कि एक्चुअली क्या करते हैं वो बिल्ड में तो बिल्ड ऐसा था ना मैंने आई स्टार्टेड वेन दे वॉज कोविड एंड आई वॉन्ट टू यू नो हैव वीडियोज ऑन अवेयरनेस ऑन डॉक्टर्स एंड कोविड एंड ऑल दो थिंग्स बट कोविड थोड़ा सा खत्म हो गया तो मैंने कहा मैं आर्किटेक्ट हूँ मैं क्या करूँ तो आई थॉट कि लेट्स मेक सम वीडियोज ऑन आर्किटेक्चर सो माई वीडियोज आर वेरी काइंड ऑफ ओरिएटेड टूवर्ड्स द प्रोफेशन टूवर्ड्स अकेडमिक्स टूवर्ड्स यू नो बिल्डिंग्स पे भी बनाए हैं तो इट्स काइंड ऑफ फ्रॉम लिटिल बिट ऑफ अ टीचर एंड अ रिसर्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू सो आई होप यूल अप्रिशिएट इट और अभी हमें आई एच सी में और हमारे पीछे मछलियाँ हैं मछलियाँ दिखाओ तो ये मछलियाँ हैं और वाटर पॉन्ड है और इन मछलियों ने मेरा कुर्ता भी अभी थोड़ा थोड़ा गीला कर दिया है क्योंकि हम ऐसे चिल मार के बैठ हुए थे तो मतलब वाई मछलियाँ मछलियाँ बिकॉज वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन अ बिल्डिंग एंड दैट्स वॉट मेक्स दिस बिल्डिंग ब्यूटिफुल so i want to tell you a story about when i and i'll talk about machlia and water actually joseph allen stein is the architect of this building and he left america to come to india and make buildings in india yeah. and what he did is that he wanted true democracy buildings which are accessible to people buildings which represent the true ethos of a place सो उसमें उन्होंने पहले आई आई सी बिल्डिंग बनाई जो उसके थोड़ा सा दूर है और उस टाइम गाड़ियाँ नहीं होती थी तो उस टाइम उन्होंने पूरी लग्जरी ली उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई आस पास गार्डन बना लिया और उसके कई टैकेट्स बाद जब उन्होंने आई एच सी बिल्डिंग बनाई तो ही रियलाइज कि टाइम चेंज हो गए अब सबके पास गाड़ियाँ हैं उसमें पार्किंग नहीं थी आई आई सी में इसमें इतनी ज़्यादा अच्छी पार्किंग है और उसके बाद क्या हुआ आई एच सी में उन्होंने गार्डन बाहर बनाने की जगह गार्डन अंदर बना दिया और पूरी बिल्डिंग को पेरीमीटर में बना दिया और तो यहाँ पर देखोगे अंदर मतलब पाम ट्रीज है पूरे फुल साइज के बिल्डिंग के अंदर पीछे भी दिख रहे हैं पाम साइज बहुत छोटा है वहाँ पे दिखाओ कितना बड़ा पाम ट्री है या सो दिस इज़ द गार्डन वी आर टॉकिंग अबाउट एंड ये पूरा स्काई लाइट है एंड यहाँ पे पूरा गार्डन बना रखे हैं एंड सर इज ये पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे सो और उसके अलावा मतलब मतलब सच अ गुड बिल्डिंग दैट पीपल हुट टू शो देर ओन बिल्डिंग्स put their exhibitions here so you can see right now brazilian embassy ne yahan pe apni bahut sundar buildings from 1822 to 2022 200 years of their independence ki buildings banayi hui hain aur inhone pura exhibition from the base to the end banaya hua hai of these 200 years it says modernist and contemporary architecture a photographic essay by leonardo finotti to matlab itni sundar building khud hai ki yahan pe buildings ke exhibitions lag rahe hain और इतनी सुंदर बिल्डिंग क्यों है हम जरा सोचते हैं क्योंकि इसने वो सब चीज़ें चैलेंज की हुई हैं जो हम आम बिल्डिंग्स में मतलब जो हमने रट लगाई हुई है कि सेम बिल्डिंग सेम बिल्डिंग सेम बिल्डिंग सेम मटेरियल इसमें हर चीज़ डिफरेंट है क्या डिफरेंट है इसमें एक्सपोज ब्रिक है जमीन में ग्रेनाइट नहीं लगा हुआ है जो हर सरकारी बिल्डिंग में लगा होता है देखो टाइल्स लगे हुई और उसके अलावा गार्डन बीच में है बिल्डिंग आस है और आपस में देखो बिल्डिंग्स के दो टावर्स ऐसे ब्रिजेस से कनेक्टेड है नीचे हॉलो स्पेसेस हैं ऊपर देखो ऐसे जाली लगी हुई है एक तरह की इसमें इसमें सन एंगल के हिसाब से किया हुआ है कि गर्मियों में सूरज अंदर ना आए तो देखो अभी इतनी गर्मी है वी आर इन अप्रिल राइट नाउ बट अंदर इतनी ज्यादा धूप नहीं है जितनी बाहर और अंदर आई थिंक थोड़ा टेम्परेचर भी प्लेजेंट लाइक मे को जो फील हो रहा है टेम्परेचर इन साइड इज वेरी प्लेजेंट मतलब बाहर इट्स अराउंड फोर्टी डिग्री सेल्सियस एंड हेयर वी कैन फील की अराउंड लाइक Five degree to come hoga, I think. Yeah, absolutely. Because of the architecture of this place, yes. So and the microclimate. Yeah. So the basic uh, thing is the microclimate. So because of the trees, because of the water, because of the proper sun shading, because of the building and its mass giving that protection inside. 
दिस बिल्डिंग हैज अ वेरी कम्फर्टेबल माइक्रो है कि कॉम्बिनेशन है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के इसमें एक ऑडिटोरियम है इसमें बहुत सारे ऑफिस हैं और ऑफिस कौन से हैं वो सारे ऑफिस हैं जो बिल्डिंग रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है हड को डी ओ एस सी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर उस सारी बिल्डिंग का एक कॉम्प्लीमेंट है तो इन्होंने ना एकदम हर जगह ना इंटरेक्टिव स्पेसिस बनाए हुए हैं ऐसे ऐसे एलिमेंट्स बनाए जिससे बिल्डिंग इंटरेस्टिंग होती है और उसमें से एक एलिमेंट है ये प्लाजा स्टेप तो यहाँ पे देखना अभी तो थोड़ी धूप है लेकिन जब छाया होती है तो लाख लोग यहाँ बैठे होते हैं एक्चुअली और यहाँ पे आप कोई फंक्शन कर सकते हो दूसरी साइड में एक ओ है एक अंदर बड़ा ऑडिटोरियम है और यहाँ पे बाहर बैठने की जगह है यहाँ पे मतलब एक रेस्टोरेंट है ओपन रेस्टोरेंट है और कोविड में जब बाकी दुनिया के सारे रेस्टोरेंट ओपन हो गए थे यहाँ पे ऑलरेडी ओपन काम चल रहा था तो मतलब जो जोसेफ एलनस्टाइन इसके आर्किटेक्ट हैं उन्होंने जो मॉडर्निज्म है उससे एक बड़ा अच्छा लेसन लिया उसके बाद हमें एक बहुत अच्छा लेसन दिया उन्होंने मॉडर्निज्म के एसेंस ऑफ मटीरियल को लिया और उसके बाद उसमें उन्होंने इंडियन तड़का लगा दिया और दैट मीन्स इज कि चंडीगढ़ जाओ तो वहाँ पे सिर्फ एक्सपोज सीमेंट है लेकिन यहाँ पे एक्सपोज सीमेंट एक्सपोज ब्रिक टाइल्स और लैंडस्केप को ऐसा मिलाया हुआ है कि वो सुंदरता रिटेन्ड है एंड एसेंस ऑफ मटीरियल रिटेन्ड तो वट आई एम सेंग कि देखो यहाँ पे ये सीमेंट ये कंक्रीट एक्सपोज है लेकिन यहाँ पे टाइल्स की ब्यूटिफिकेशन करके और आसपास एक्सपोज ब्रिक करके कितना अच्छा प्लांटर लग रहा है और वहाँ पे देखो वो देखो उन्होंने जो ऊपर बनाया हुआ है एरिया उससे इन्होंने इफेक्ट ऐसा क्रिएट किया है विथ एक्सपोज कंक्रीट ओनली लेकिन उस पर टाइल्स लगाई हैं एक्सपोज ब्रिक लगाई हैं जाली वर्क किया हुआ है लैंडस्केपिंग की हुई है तो इन्होंने मॉडर्निज्म को एक ऐसा तड़का दिया है जिससे मॉडर्निज्म सुंदर लगने लग गया एंड माइंड यू मतलब He believed in making sure that जो material का essence है वो show हो और यहाँ पर इस building में वो हर जगह show होता है लेकिन फिर भी ये building सुंदर लगती है चंडीगढ़ की कई buildings हैं which are plain concrete। yeah. उससे this is a notch ahead। तो Joseph Allen Stein, कई लोग कहते हैं Joseph Allen Stein, तो Stein Stein all is fine, but he was a very great architect who left his country came to india and started working and you know this whole lodi area lodi institutional area is also colloquially called stina bar because all the buildings here are made by joseph allenstein and he has created a niche for himself because all the buildings are a feast for your eyes yet they are functional yet they are you know made in an era which where modernism was playing a huge role in architecture and the dedication to him they have made a full auditorium called the stein or the stein auditorium and this is a proper indoor auditorium with all acoustics all air conditioning and for the right now it's closed but point is that this is one of the key areas where all the important functions of the government and of important ngos and other cultural functions happen so this is so beautiful right here you can see this is the panoramic view of the whole ihc from a uh, height right here and you can see the see it's so beautiful like the two buildings and this connected with a build uh, with a bridge on top same bridge kind of there and you know over there you can see you know something like an ac plant which is usually a very boring feature but even that ac plant is covered with a beautiful jali so for an outsider there's no ac plant so it's a move from brutalistic architecture which like for example iit delhi the ac plant is exposed but yeah. here they have kind of covered it with mm. uh, brick jali It's a nice technique, I guess. It's a nice technique, absolutely. And you know, see, I mean, they have retained kind of the, you know, like the entry porch feature, a small garden, and yet the building is kind of so accessible, hmm. so uh, welcoming, and so at home. So yeah. This is an important feature of IHC. Another important thing about this building is the location. Right here is the Delhi Art District. All those Lodi colony important, uh, you know, uh, government flats. But the you know the walls are covered with a yeah, wall art. There many wall art. So I have been there. Yeah. You've been. He's been there, and you know he's going to show you some more, more stuff there. Mm. Right there is a government building, which is a green government building. We're going to talk about it in some other video. But here is the most important feature: Jawaharlal Nehru Stadium, stones throw away, and then there is the scope complex. and then there are other government buildings because that's a cgo complex of the government yeah. of india over there on the other side is the mausam bhavan with that football on the top which is actually a feather oh, that's a football yeah that's a football and actually a feather instrument <laughs> yeah next to it is the ministry of earth sciences building okay and then we are right here in the area yeah 
सो ओवर हेयर वी कैन सी कि कैसे ह्यूमन स्केल में मोन्यूमेंटल स्केल बनाया हुआ है एज यू एंटर हेयर नो इट जस्ट ओवर ओवर यू बिकॉज ऑफ द हाइट एंड बिकॉज ऑफ द एनवल ऑफ द इंटरनल एनवल ऑफ दैट इज क्रिएटेड इवन दो एवरीथिंग एल्स इज इन ह्यूमन स्केल लाइक ऑल मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट बट इट्स वेरी क्लियर दैट you can create any effect that you want with any sets of uh, elements and tools and combinations yeah, and that's sure. what joseph allen singh has done very brilliant hmm. so guys this is the auditorium and not an auditorium like a proper auditorium like an oat hmm. open auditorium which is under a canopy yeah. of the building itself And you know, like I have attended a lot of functions that happened here, free uh, Corona, <laughs> and so they were like so live, and because of the building surrounding it, and because uh, of the location, and because of the way it's built, and because there was no kind of echo that you would, you know, normally uh, be dealing with, this OAT is a brilliant feature which is so nicely integrated within the building. so normal days you know usually oats are vacant and nothing happens but this because of its integration with the building itna acha yahan pe baith ke you can always you know uh, chat sit and you know take a break or something like that because it's surrounded by offices yeah. so now we'll see kaun se kaun se offices hain because it's habitat center so let's see ki habitat mein kaun se kaun se habitat related offices hote hain acha to jaise humne bola tha ki all the Offices here are related to the built environment, environment, and other you know allied issues. So you can see, Housing Development Finance Corporation, Centre for Science and Environment, Brick and Tile Manufacturing Institute of Design, Central Building Research Institute, Council of Architecture, Urban Art Commission, uh, Infrastructure Organisation, Urban Affairs Organisation, Rural Technology Organisation, Renewable Energy. So it's basically all the new age organisations. and built environment habitat related organizations in the offices yahan pe hain and you know if you go to one of these offices they're so beautiful from the inside matlab i interviewed once a person who was working in doac and she said hum is building ko swarg bula <laughs> and there's a reason <laughs> for it because look around you yeah. this is new delhi and this is so so beautiful so we have office of council of architecture here so every student who are studying architecture have finally come to a coa office to register themselves as an architect so isc zarur aana hai sare students ko sare like jitne bhi jahan pe bhi ho you have to come to delhi and you have to come to isc to register yourself as an architect so this is an important building for every architect just student or every architect brazil and india developing countries part of brics and you know i got an opportunity to meet the brazilian ambassador he's an amazing guy and by chance 200 साल हो गए ब्राजील के और 75 साल हो गए इंडियन इंडिपेंडेंस के तो इन्होंने जॉइंटली सेलिब्रेट किया है एज इट सेज की 200 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ब्राजील एंड 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड दे हैव कोमेमोरेटेड आर्किटेक्चर गाइस कैन यू बिलीव इट एंड यू नो व्हाई ही डिड दैट बिकॉज़ द एंबेसडर ऑफ ब्राजील इज ऑन प्रिट्सकर ज्यूरी सो ही वाज वन ऑफ द गाइस हु फाइनलाइज्ड दिस टाइम्स प्रिट्सर विनर एंड कमेंट्स में बताओ कि कौन है इस बारी का फिट्सकर विनर बिकॉज दैट गाय इज नॉट अ यूरोपियन नॉट एन अमेरिकन ही इज फ्रॉम अफ्रीका एंड ही मेड ग्रास रूट आर्किटेक्चर डाउन टू अर्थ आर्किटेक्चर एंड ही गोट टू फिट्सकर प्राइज फॉर दैट सो आर्किटेक्चर इज नॉट अवर जो बिग बिल्डिंग्स कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स इट्स ऑल्सो अबाउट मेकिंग ज्वाइनिंग टू स्टिक्स टूगेदर एंड मेकिंग अ बोल्ड फॉर योर सेल्फ 